Indeed, with the Lord touching our lives, refreshing our spirit, we can say it is well with our soul. And it is the best thing that can happen to a person to have peace, to have power, and to have contentment. Maraming mga bagay na umuubos ang ating lakas. Maraming mga bagay na sumisip-sip ng ating sigla sa buhay. Kaya kailangan lagi tayong nagkakaroon ng re-empowerment. And that can only come from God. Ang ating pag-aaral ngayon, bagay na bagay sa lagi ng napapagod, nahihirapan at nangihina, ang pamagat, low bat, pray. Kung nalolow bat ang tao, dapat mag-pray siya. Salamat Panginoon dahil kayo, binibigyan niyo kami ng power. Ngayon Lord, turuan niyo po kami na makita yung napakasimpleng paraan kung paano kami lagi na na mabibigyan ng bagong lakas, sariwang mga pananaw at bagong pag-asa. Teach us. Hold us by the hand and lead us unto greater knowledge of you and therefore unto greater power and empowerment. Forgive us our sins, O God. Cleanse us, make us whole, lead us. In the name of Jesus, your Son, our hope, our Savior, our friend, we pray. Amen. Mark 1, 32-34 That evening after sunset, all who were sick or had demons in them were brought to Jesus. In fact, the whole town gathered around the door of the house. Jesus healed all kinds of terrible diseases and forced out a lot of demons. But the demons knew who he was and he did not let them speak. A typical day in the ministry of the Lord Jesus, everybody needed him, everybody wanted healing from him. So after a whole day's grueling work, Jesus kept on serving way into the night. Para hindi pa sapat ang maghapong paglilingkod, inabot pa ng gabi ang kanyang pagpapagaling sa mga tao. So many people wanted and needed His service. And Jesus attended to them all, doing much work to heal and to set people free from demons. Additional work, He had, all to, had to also restrain demons from speaking. Kailangan pa niyang pigilan ang mga masasamang ng ibunyag kung sino siya dahil hindi pa napapanahon. Eh, nakikilala naman siya. It was all hard work. A similar encounter reveals a very fine point about the Jesus work and Jesus power. Luke 8, 43 to 46. In the crowd was a woman who had been bleeding for 12 years. She had spent everything she had on doctors, but none of them could make her well. As soon as she came up behind Jesus and barely touched his clothes, her bleeding stopped. Who touched me? Jesus asked. While everyone was denying it, Peter said, Master, people are crowding all around and pushing you from every side. But Jesus answered, Someone touched me because I felt power going out from me. Alam na alam natin ang kwento na to. May babaeng dinudugo na sabi niya, Mahipo ko lang ang laglaya ng damit ni Jesus, gagaling ako. At hinipo nga niya ng palihim at bigla siyang gumaling pero inusisa ng Panginoon kung sino yung humipo sa kanya dahil daw naramdaman niya na lumabas ang kapangyarihan mula sa kanya. Just for one woman, the Lord felt power going out of him. How about yung binabasa nating kwento na maghapon hanggang gabi nagpapagaling siya di lalo lang napakaraming kapangyarihan lumabas sa kanya. How about for a whole town? And what was the revelation given to us by that episode with the woman? That healing draws power from Jesus. Ang pagpapagaling ay kumukuha, sumaisip-sip ng lakas mula kay Jesus. That ministration requires an exchange. Isang pagpapalitan ang ministry. Someone gets, someone gives. Kaya pag meron tayong day-by-day -day cares ministry, we give, they receive. Pag may nagpray para sa'yo, yung nagpray gave, you receive. Pagka naman kayo ay nagbibigyan na inyong mga contributions, you give, the body of the Lord, the church, receives. Every form of ministration requires an exchange. That's why the sinner gets forgiven. Jesus gets the sin. And He dies for it. 
Isaiah 53, 4 to 6. He suffered and endured great pain for us, but we thought his suffering was a punishment from God. He was wounded and crushed because of our sins. By taking our punishment, he made us completely well. All of us were like sheep that had wandered off. We had each gone our own way, but the Lord gave him the punishment we deserved. So our relationship with Jesus Christ is transactional. He gives, we receive. We heal, He gets the punishment. He dies, we live. So the sinner heal, and Jesus gets the wounds. Mi palitan. The sinner lives, Jesus dies. The sinner gets Jesus' life, but the sinner dies to himself. Kaya tayo man, pag nabuhay dahil kay Jesus, mamamatay naman dapat yung dati nating old self para si Jesus naman ang makapamuhay sa atin. Exchange. Galatians 2.20, I have died, but Christ lives in me. And I now live by faith in the Son of God who loved me and gave His life for me. So Jesus gave His life for me, I also give my life for Him. In the sense that Jesus will now live through me and in me. But He dies because of my sin. So an exchange happens, someone gains, the other drains. Parang pagka ginagamit mo ang iyong uh, transistor radio o ang anumang battery operated thing, ano ang nangyayari? You benefit from the battery, but the battery drains. That's what happens. Kaya na discharge ang telepono mo, ginagamit mo kasi, but what happens is the battery gets drained. Power given is energy lost. Service given is energy lost. Same with work. Nagtatrabaho ka, ibibigay mo yung pagod mo sa kumpanya, pinapasweldohan ka naman, may exchange. Same with thought. When you think about things, you can get tired. Thinking actually uses a lot of energy more than physical exercise. The brain feeds on so much energy. When you give people attention, you get tired. Love, passion are tiring. Lahat yan. And even in Jesus' case, power gets out of Him. Ganun din yung teaching, healing, deliverance. Ang ibig sabihin mangyayari, ikaw magiging low back. Kaya ako tuli, talagang pag nag-counseling, ang isang counselor, isang Pasyente pa lang yung kinakounsel niya, pagod na pagod na siya. Eh, paano kung tatlo? Apat, sunod-sunod. Nakakapagod talaga yun. Mag, magturo sa school, mag-lecture, mag-preach, lalo na coming from the Spirit. It's very tiring. So kung si Jesus na low back, karaniwang tao pa kaya? For people like us, it is so normal, it is so easy to be discharged, to be drained of energy. Ito ngayon ang tanong, mga kapatid. Who or what drains your physical energy? Ano o sino ang pumapagod sa inyo? Sumisip-sip ng inyong lakas, ng inyong emosyon. Kumisan may kasambahay kayo na makita nyo lang ang pagbumbukha, talagang nanghina na kayo, nawala na kayo ng gana sa buhay. May kapitbahay kayo na madilig nyo lang nagkakakanta hanggang madaling araw. Yung galit ninyo, yung inis nyo at pagod ay eh, talagang umuubos ang inyong lakas. Meron tayo mga taong sobrang kailangan laging bigyan, pagpasensyahan, pagtyagaan, sobrang umuubos ang ating energy. There are also things, people, and events that drain us and who drains you of spiritual power. Yung nauubos ang pagkakristyano mo, pagka ito ang kasama mo. Nauubos ang lakas mo pagka ito ang tumutok sa sayo. Nakaka-lowback ang maraming bagay. Look at Lobat Elijah. One of the most powerful figures in the Bible was Elijah. Pero nung sobrang napagod, sabi niya sa 1 Kings 19.4, He begged the Lord, I've had enough, just let me die. 
Pati napakadakilang uh, lalaking instrumento ng Diyos, inibig ng mamatay sa hirap ng ministry na kanyang pinasan. So what could be learned from Jesus? After a draining, tiring, nakakalobat na day and night, Mark 1, 35-37, to continue our original story, very early the next morning, Jesus got up and went to a place where he could be alone and pray. Tingnan nyo, alone and pray. Away from those that drained him. Away from the patients. Away from the people wanting to be healed. Away from the people who were taking his energy. Kung ang Panginoong Jesus lumayo na pag-isa, humiwalay, sa mga taong kumukuha ng kanyang lakas. Kahit pa nga ang pagkuha ng lakas ay nay, napakabuting gawa. Gumagaling sila. Yun naman talaga ang ministry ni Lord. etong tanong, bakit hindi kayo lalo dapat lumayo sa mga taong kumukuha ng inyong lakas, lalo't negative ang pagkuha nila? Hindi niyo naman sila pinapagaling, hindi niyo sila miministeran, talaga lang nakakakonsumi silang kasama. Talaga lamang na inuubos nila ang inyong pasensya at lakas. Tinatanggal lang kayo ng sigla, pag-asa. Bakit nga hindi kayo lalayo? Eh si Jesus nga, lumayo. Kahit pa nga ang paglayo niya, ibig sabihin, eh, titigil mo na siyang magpagaling. Eh kung ang paglayo niyo naman, kayo yung gagaling o siya yung gagaling, lalong mainam. But Jesus wanted to be alone to pray. So that he would not only be away from those who were draining him, but he would be closer to God, the Father. So lumalayo ka dun sa umuubos sa iyong lakas, lalapit ka sa nagpapalakas sa iyo. That's why we all go to the fellowship, to the prayer meeting. That's why we go to Bible study. That's why we go to church. Lumalapit tayo sa nagpapalakas sa atin, ang Panginoon. Na gumagamit ng iba-ibang instrumento, maaaring yung Singers, maring dancers, maring preacher, teacher, Bible study leader, counselor, prayer minister. Pero lahat yan ay kasangkapan ng Panginoon para tayo palakasin muli dahil isang linggong sinisip-sip ng mundo ng ating lakas. Spiritual, emotional, even physical. Kaya napakatalino to go to church. Kailangan mong ma-recharge. Napakatama na pumupunta ka sa mga fellowship, sa mga prayer gathering, para ka ma-recharge kasi araw-araw nalolobat ka. Kaya naman dapat, sa climate ng fellowship, we help each other get recharged. Hindi yung eto na nga siya, pagod, duguan, pupunta sa fellowship, lalo pa na mapapagod at masusugatan dahil sa ating mga pamamaraan ng pakikitungo sa isa't isa. That's why the church is a sanctuary. It's an oasis. It's an island of comfort surrounded by a sea of discomfort. So the answer to being low bad is aloneness, solitude. Pag-iisa, kaulayaw ang Diyos. Kaulayaw ang sarili lamang para makapagbulay-bulay, makapagmuni-muni. Kailangan mga kapatid, meron tayong ganyan. Times, moments, places of solitude. Ang isang taong mabubuhay na balanse, kailangan meron siyang tama, sapat, na quiet time. Naiisip mo yung ginawa mo, anong tama, anong mali. Iniisip mo kung anong mga gagawin mo pa dapat, paano ito itatama at babawasan o aalisin ng lubos ang mali. Dinidinig mo ang mahinang tinig ng Diyos. Bihirang sumisigaw ang Diyos. Madalas pabulong. Kaya kailangan tahimik ka. Na inaalis mo ang iyong mga alalahanin para lubos mo mapagtuon na ng pansin ng Diyos. That's why many people even fast when they pray. Not because Jesus or the Lord God in heaven, our Father, is pleased with a hungry stomach. But some people fast because one, at least they don't have to cook. Hindi na sila kailangan maghain, hindi na sila magligpit. Nakakapag-focus sila doon sa pakikipagdiig sa Diyos. Kasi talaga naman nakakaubos ng lakas yung mamalengke, magluto, maghain, magligpit. Wala ka ng panahon talaga. 
na natira dyan pa lang. Kaya kailangan merong moments of aloneness. Ipinaglalaban yan, mga kapatid. Napakarami nagsasalita sa ating tenga. Radyo, TV, mga tao, kung sino-sino, mga influensya, advertising, gano'ng karami sa naririnig natin ang tinig ng Diyos. Dapat meron ganong moments. Pahinga. And not only aloneness and solitude, but also prayer. Now, prayer should be two-way. Hindi lang yung ikaw ang nagsasalita sa Diyos, give me this, give me that, forgive me this, forgive me that. Pero meron ka rin pananahimik para dinggin ang tinig ng Espiritu. Sa katahimikan, sa pananahimik natin, naririnig ang malalalim na mga bagay. Matthew 14, 22-23, another incident. Jesus sent the crowds away. Then He went up on a mountain where He could be alone and pray. Later that evening, He was still there. So itinaboy niya ang mga tao at matapos na paglingkuran ng mga tao at nag-uwi na ang mga tao, napag-isa pa siya. Hindi pa siya sumama agad sa mga disciples. Pumunta siya sa isang burol kung saan siya napag-isa at nanalangin at inabot siya doon ng ating gabi sa kadadasal. Kumisan, maganda yung mga formula materials for devotion. Bibili ka sa bookstore, one page a day, babasahin mo devotion. Pero kung binasa nyo yun, binasa nyo kapraso yung verse, nagpray kayo ng five minutes, don't call it devotion. Call it commercial break. Binibigyan ng oras ang devotion. Kaya kung maaga kayong papasok sa opisina o sa skwela, gusto nyo mag-devotion kayo ng mga uh, 30 minutes, aagahan yung gising nyo ng 30 minutes, then you should para may extra time ka for devotion. Which means, aagahan mo naman ng 30 minutes ang tulog mo. Madaling gawin yun. Marami tayong inaaksay ang oras bago matulog. Ang inaaksaya sa panonood ng TV, konti lang kung gusto yung manood. Huwag sobrang dami. Ang inaaksaya sa mga walang katuturan. Matulog ka na agad para mapuno ka na ng tulog at magising ka ng maaga, mahaba ang devotion. At kung may coffee break, may lunch break, dapat din may prayer break. Bakit? Eh yung nagsigmura mo, nagugutom na uli eh. Kakaalmosal mo pa lang, gusto mo na magmeryende. Eh paano yung espiritu? Kahit kada dasal mo pa lang kaninang umaga, gutom na rin yan. Madalas lang kasi hindi natin nakikita at hindi natin nadirinig. Kaya starving na pala. Malnourished na pala yung spirit. Kulang na kulang sa dilig ng espiritu. And if Jesus prays, how could we not? Kung siya nga, na pag-iisa pa, nakikipagniig sa ama ng kahit tagal-tagal, eh tayo pa kaya. Di lalo natin kailangan yun. We must have our regular, private, quiet time with God. Away from people, away from activities, away from thoughts that drain us. Maraming mga isipin na umuubos ang ating lakas. Mga pag-aalala na kahit naman mga yayat ka ng kapag-aalala, eh wala ka rin namang magagawa. Huwag mo nalang alalahanin, ipanalangin mo. Sabi nga nila, why worry when you can pray? Maraming umuubos ang ating lakas. So you, know, you should have time away from people. Ngayon, siyempre, hindi na ko naman inaasahan na pupunta pa kayo sa isang bundok para manalangin, lalo't nakatira kayo sa gagalangin. That bundok can be in your mind. Privacy, space can be in your mind. Just close your eyes and you can be alone with God. Kung talagang laging maraming maingay sa inyong bahay, edi eh, gumising kayo ng maaga, tulog pa sila. Quiet talaga yung moment na yon. Kaya, pwedeng gawin. Basta gusto nyo. It must be a time with God to be near God or to be nearer to God. To pray, to meditate, to let God inhabit your thought. Siyempre, kung nagtatrabaho kayo at talagang honest kayo na manggagawa, maghapon yan, what inhabits your thought? Your work. 
Pag nanonood kayo ng TV, yung drama doon ang inhabitant of your thought. Pag may commercial kayong nakita, that is the resident of your brain. That's why you've got to give God an undivided time and place where He could be the sole resident of your thought. Siya lang ang bisita, siya lang ang tao doon para maestima nyo ng gusto. Because God is the source of all power. Kahit kayo cellphone, pag hindi kayo isasaksak sa oriente para kayo ma-charge or through the computer na sa oriente pa rin nakasaksak, mabalobat kayo. Kailangan may source of power. Kung ang lahat ng tao ay kakain ng karne, halimbawa, baka, saan ang galing yung kanyang power? Sa baka ang kinain niya. Pero saan galing yung power ng baka na yun? Sa damo na kinain ng damo, nung baka. Saan galing yung power, yung energy ng damo? Sa araw, sa liwanag ng araw na nagbigay sa kanya nung kanyang mga nourishment. So, ang kauwi-uwian, lahat ng kinakain mo pala galing sa araw. Diba? Kahit naman sa speaker. Halimbawa, ang speaker, na-bless ka. Pero yung speaker, na-bless kasi yun ang Diyos. Diyos pa rin ang source, parang yung araw. Kaya nga yung mga tao nung araw, dahil hindi nila alam ang maraming bagay, yung araw mismo, sinasamba nila. Kasi alam nila, yun ang source ng lahat. Araw ang nagpapatubo ng halaman, halaman ang kinakain ng kambing, kambing ang kinukuhanan mo ng gatas o karne, para ka makakain. So akala nila, yung araw ang pinagmumula ng lahat, eh yung araw, galing din sa Diyos yun. So lahat ng ating energy comes from God. Kumagamit lang siya ng iba-ibang instruments. Kaya napakahalaga na meron kang oras para ka mapakain uli. Manalangin. Paglitong-lito, kailangang magpasya, manalangin. Because prayer clarifies. Nagpapalinaw ng isip. 2 Chronicles 20 verse 3, Jehoshaphat was afraid, so he asked the Lord what to do. And God clarified his thoughts and guided him. Nalilito ka pala, di magdasal ka, may Diyos eh. Namumutla ka pala, nangihina, di magpaaraw ka, may araw naman. Nagaling sa Diyos. Naguguluhan ka, anong dapat mong gawin? Manalangin, because prayer pacifies. Nakakapagpatahimik, nakakapagpapayapa, nakakapagpalubag ng loob, ang panalangin. 1 Samuel 1, 10-18, In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. Hannah was praying in her heart and her lips were moving but her voice was not heard. Eli answered, Go in peace and may the God of Israel grant you what you have asked for of Him. She said, May your servant find, find favor in your eyes. Then she went her way and her face was no longer downcast. Yung mukha niya na dati buhol-buhol yung mga kilay niya at lukot-lukot yung pagmumukha niya sa pamumroblema parang pinlan siya na ayos. Napayapa siya matapos manalangin. Why? Because God answers prayer. But you must wait long enough to hear the answer. Huwag kang lagi nagmamadali. Prayer empowers. Nangihina tayo, napapalakas tayo ng panalangin. Acts 16, 25-40 About midnight, Paul and Silas were praying and singing praises to God while the other prisoners listened. Suddenly, a strong earthquake shook the jail to its foundations. The doors opened and the chains fell from all the prisoners. Itong si Paul at si Silas were prisoners. Hindi lang sila nakasa kulong sa loob ng karsel, nakakadena pa sila sa pader. Imagine yourself na hindi mo makamot yung ilong mo na makate dahil nakakadena ka. Anong ginawa nila? Nanalangin, kumanta ng mga papuri sa Diyos. Hindi nagreklamo, hindi nagalit sa kanilang sinapit. At habang kumakanta sila, yung mga prisoners na umaatungal, nagreklamo, nagagalit, marami nagmumura pa, napatahimik at nakinig na lang sa kanila. What did they do? 
they focused on God instead of on their problem. Ang pinagtuunan nila ng pansin ay ang Diyos, hindi ang kanilang pansamantalang hirap at kalagayan. At dahil ang Diyos ang pinagtuunan nila ng pansin, natural, pinansin din sila ng Diyos. Nanaog ang kapangyarihan ng Diyos mula sa langit at pinauga ang kulungan na yon ng isang malakas na lindol hanggang nagka-bitak-bitak ang mga pader, nabuksan ang mga pinto, ang bakal at nalagot ang mga tanikala dahil sa panalangin. What can prayer not do? Prayer moves the hands of God. So God prevailed over the prison. But if Paul and his companions focused on the prison, if they focus on the chain, if they focus on their hunger, their pain, their sense of abandonment, if they focus on the negative, then the negative would have prevailed. The prison would have won. They could have even died fastened to that wall. Kung ano ang iyong tinitingnan, tinititigan, pinapansin, tinutuunan ng iyong mga pag-iisip, yun ang nananaig sa iyong buhay. Ang pinagtuunan nila, ang Diyos, na kahit naman sila nakulong sa sandaling iyon, napakarami pa rin naman lang ang dapat ipagpasalamat dahil hindi naman sila nakakulong buong buhay noon lamang. Kahit nagkaroon sila ng hirap, napakarami pa rin lang pwedeng alalahaning sarap sa piling ng Diyos. So ano ang kanilang pinamayani, pinagwagi, ano ang kanilang ipinagdiwang, pinalutang, itinanghal, ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya sila nagpuri at dahil Diyos ang naging star ng kanilang atensyon, natural, nagliwanag yung star na yon at sila ay pinalaya. Sino ang star ng buhay nyo? Ano ang lagi nyong iniisip? Ano ang laging laman ng ating mga bibig at sinasabi natin? Tiyakin natin na ang Panginoon, ang kanyang kabutihan, ang kagandaang loob sa kabila ng mga pansamantala na dinaranas nating mga hirap sa buhay. Kung anong tingnan nyo, natural, yun ang makikita nyo. Kaya dapat nagtutuon sa Diyos. At sa dami ng nakikita nating problema, hirap, alalahanin, dapat talagang ipaglaban natin na meron tayong malinaw, tiyak na oras na sa Diyos lang tayo nakatingin. Have enough aloneness with God. It is your duty to yourself not to mention you owe that to God. Have enough quiet time to fellowship with the Lord, to inquire and learn, to make your requests, to intercede for others, to be recharged, to be empowered. Pray. Pray after getting tired. Pray before getting tired. And pray while you are becoming tired. Pray more when busy and tired. Mas marami kang gagawin sa maghapon, mas haba-habaan mong panalangin. Bawat isang minuto invested in prayer and aloneness with God could save you hours or days of suffering because of a mistake that could have been prevented by spending time with God. Thessalonians 5.17 Never stop praying. Huwag tumigil ng bananalangin. Natural lang malobak physically, mentally, emotionally, spiritually, but always reconnect with God. We don't disconnect cell phones while being recharged. Hindi ba pag naglalagay kayo ng cellphone, nagsasaksakay yung gano'n, hindi nyo aabalahin nyo sa kalagitnaan dahil mamaya maapektahan yung capacity nun to be loaded the next time. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Huwag din kayong paabala pagka kayo yung nagre-recharge sa Diyos. Hindi yung nagkukwaya time kayo, may nalaglag lang na baso, baba, ba, tatayo pa kayo para alamin ko ano yun. May nagsalita, sasali pa kayo sa kwentuhan. At napakahalaga mga kapatid, Huwag nating gambalain ang mga nagka-quiet time. Kayo, mga members ng family, nakita nyo ang nanay nyo, nagka-quiet time pa. 
hihinga nyo pa ng kape o nasaan ang mantika o nasaan ang medyas nyo. Hanapin nyo na yan, alamin nyo para huwag nyo siyang abalain habang nagre-recharge. In other words, we've got to give each other the place, the time, the opportunity to be alone with God. Huwag nyo laging dominahin ang kanyang oras, kainin ang kanyang atensyon, agawin ang kanyang pansin, lalong-lalo kung siya ay nakikipagdig sa Diyos. Do what you can, do what you must. People who are alone with God must not be interrupted by our mundane daily needs. Things can wait. Pero dapat huwag gagambalain ang nakikipagnig sa Diyos. Respect sacred space and time. And that is when people pray. When people worship, respect them. Pag alam mo na may nagko-concentrate sa prayer, baka maingay ang anak mo, baka maingay ka, patahimikin mo dahil di-disturb siya. Di ba? Baka mayroong gustong makinig ng message along with God, tapos yung anak mo, wagayway ng wagayway ng bandila niyang maliit. Nahilo na yung nasa likod niya. Sabihin mo, tapos na ang prayer natin, tapos na ang praise and worship, iligpit mo na ang banderang yan. Di ba? Kasi pag kumakanta lang tayo, may ganun-ganun. Pagka meron ng message, pagka nagpe-pray, tigil na yan. May ra- tamang lugar, may tamang panahon ng lahat. Buti naman, tumigil yung ibang nakikita kung gagalaw-galaw pa yung mga bandera. No? Tapos na ang pagbabandera, mga kapatid. Pigilin yung mga anak nyo pagka-preaching na. So, makikita natin, dapat ikagalang natin yung nag-worship. Huwag natin siyang guluhin. Kasi banal ang ginagawa niya. And when you disturb that person, you also actually become discourteous to God na kaulayaw niya sa buhay. Iginagalang ang ganong mga pagkakataon. Ipinaglalaban. Araw-araw na lolobat tayo. You know what to do. Pray. Be alone with God. And you will be recharged. Because when you pray, the whole of heaven resides in your heart. Ama namin, turuan niyo pa kami na lalo magbigay ng pagpapahalaga sa aming pakikipagniig sa inyo. Huwag kaming padaya sa mga urgent matter, sa mga nagmamadali, na kahit naman ginagawa namin araw-alaw, waral naman kami napapala. Turuan niyo kami, Panginoon, na kahit kami nagiging matapat sa aming mga tungkulin, masisipag, maraming ginagawa, ipaglaban namin ang pakikipagniig sa inyo ng sarilinan. Huwag naming payagan ng sino man, ano man na makagambala. At katulad ni Jesus na yung anak, turuan mo kami na magkaroon ng distansya, kumiwalay, kahit pa nga sa mga mabubuting tao at mabubuting ginagawa namin para kami makipagniig sa inyo, lalo naman na turuan nyo kami kumiwalay sa mga masasama, sa mga nakakagulo na walang mabuting ibinibigay sa amin. Turuan mo rin kami, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, iprotect namin sa mga gumugulo sa kanila. Ilayo namin sila, bakura namin sila mula sa nanggugulo, imbes na lalo namin sila, Panginoong, ipahamak at itapon sa presensya ng mga taong magugulo. Teach us to value our peace, especially our quiet moments with you. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, at alalahanin lagi. Be charged with the Spirit. Just spend time with God, privately, deeply, spiritually. O Lord, sa pagbubulay-bulay niya yung mga anak, lalo niyong ipakita ang marami pang posibilidad at paraan kung papano dadala sa haba at lalalim ang aming pakikipagniig. 